Eh, bien, en el día de hoy he podido tener la oportunidad de visitar los centros educativos, eh, un poquito antes del comienzo del curso escolar, que será este día 10 de septiembre. ¿no? Ante la preocupación mostrada por algunos padres, algunas asociaciones de padres, AMPA y colectivos educativos, pues hoy como alcalde de Chipiona quiero dirigiros unas breves palabras. ¿no? En principio, eh, deciros que, que, bueno, que está todo en marcha, que el Ayuntamiento de Chipiona tiene unas competencias limitadas en el aspecto educativo, que es lo que se trata del mantenimiento, de la limpieza y de la coordinación de los edificios que donde están los colegios, que en el tema de los protocolos individuales que cada centro haga, pues el Ayuntamiento forma parte del Consejo Escolar, pero es una parte más. Eh, toda la Administración autonómica es la que dirige y organiza todos los centros educativos. Y yo desde aquí hoy, después de, de girar esta visita a, lo, a los centros educativos de Chipiona, pues quiero de verdad agradecer y felicitar y animar eh, a la concejala delegada de Educación, a Isabel María, por la preocupación, eh, por lo que nos transmite al resto de la Corporación Municipal, por su celo profesional, por su trabajo y por esa pizca de energía que le está poniendo para que los colegios de Chipiona eh, eh, tengan un, un comienzo de curso un poquito especial. ¿no? Sabemos que el COVID, las medidas que tenemos en estos momentos son un poco delicadas, sabemos que hay una preocupación y yo desde aquí quería transmitirle que desde la Delegación de Educación, que ya os va a explicar detenidamente cada una de las acciones y de las obras que se están haciendo en los colegios, pues yo quiero hoy pues, eh, agradecerle y felicitarla por ese, por ese trabajo. ¿no? Un trabajo que ella está coordinando, porque el Ayuntamiento de Chipiona no es solamente la Delegación de Educación, sino que está aglutinado por diferentes áreas y diferentes concejalías que también trabajan de forma coordinada, unida y colaborando para que el comienzo del curso escolar sea un comienzo del curso con los mínimos de problemas posibles. Y os puedo decir que desde, desde la Delegación de Planificación y Promoción de la Ciudad se están organizando todo el protocolo de limpieza de los edificios públicos con contrataciones de personas y de, y de limpiadoras y limpiadores que van a estar en horario de mañana y después en horario de tarde, que ya se está procediendo a la contratación de todas estas trabajadoras, que por parte de la Delegación de Personal se está haciendo un trabajo bastante importante de búsqueda económica para poder pagar a esas trabajadoras y trabajadores en número de 20 que van a estar eh, trabajando por los colegios a demanda de la delegación de, de, de cultura, perdón, de educación que van a estar ahí trabajando y la delegación de personal está haciendo un trabajo bastante importante. También deciros que desde la delegación de medio ambiente y de la de delegación de parques y jardines, pues se está procediendo a lo que es la limpieza, el, 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 la poda de, de alguna arboleda y eh, todo lo que es el tema de la jardinería de los colegios. ¿no? Por parte de la empresa municipal Caipioni, igualmente se está colaborando en eh, la limpieza húmeda, la limpieza de los exteriores, de los centros educativos y todo lo demás. Por por parte de la Delegación de Tráfico y Seguridad Ciudadano, pues se están pintando algunos pasos de cebras en, algunos, en algunas zonas, se están colocando algunas señales de tráfico y se están mejorando algunos aspectos, sobre todo porque los centros educativos, con el tema del COVID, no van a tener una sola entrada, sino que algunos han decidido en sus protocolos poner varias entradas diferentes para impedir la masificación de los alumnos y de los padres a la hora de las entradas y de las salidas. ¿no? Por otro lado, desde la Delegación de Sanidad también se está haciendo un esfuerzo importante en el tema de la desinsectación y desratización de todos los centros educativos. ¿no? El Ayuntamiento de Chipiona eh, tiene como función principal eh, la de atender a los centros públicos. ¿Vale? Después hay otros centros concertados que tienen sus protocolos, que tienen su nivel de actuación diferenciada a los centros públicos, aunque aquí en multitud de ocasiones casi ni, ni distinguimos unos centros de otros en ciertos eventos, en ciertas actuaciones. Y también distinguir que una cosa son los centros de primaria, los centros de primaria, las guarderías, y otra cosa es y los, y los centros de, de, de infantil, y otros son los institutos de secundaria de bachillerato, que tienen su economía diferenciada, su regularización en cuanto al protocolo y en cuanto a los costes de mantenimiento y de conservación, diferente a el, el Ayuntamiento de Chipiona. En fin, con esto, desearos a todos un buen inicio de curso. Compartimos con todos vosotros vuestra preocupación, la preocupación de los padres y de las madres, porque la verdad que 
son momentos muy delicados. ¿eh? Eh, yo como profesor, eh, que sigo siendo en mi vida personal y mi vida eh, intelectual y como es director de un centro educativo, pues la verdad es que es una situación única, muy diferente. Pero desde aquí transmitiros que desde la delegación de fiesta, perdón, de educación, de la de delegación de educación, se está haciendo un trabajo de dedicación plena para que eh, mañana, día 10, los centros educativos estén lo mejor posible. ¿vale? También eh, comentar que desde servicios municipales eh, se está poniendo en marcha pues, eh, todo un procedimiento de trabajo a través del plan de cooperación local, que coordina también la delegación de, de educación, pero que tiene una coordinación en herramientas, materiales y lo demás con servicios municipales para que pues, los carpinteros, herreros, pintores y de mantenimiento hagan su trabajo. Hemos hecho un esfuerzo importante, eh, ojo y cuidado, no vamos a arreglar todos los colegios y todas las demandas de los colegios el día 10, pero sí estamos en esa línea y yo espero que dentro de poquito, gracias al esfuerzo que se va a hacer desde la Delegación de Educación, Chipiona cuente con unos centros educativos con menos problemas que nos encontramos, que no es poco. Muchísimas gracias a todos y buen fin de curso a todos los profesores, a todos los padres y a todos esos alumnos y alumnas de Chipiona.